ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் டாக்டர் பாரதி ஏஎல் ஆரோக்கியா ஸ்பைன் அண்ட் போன் கேர் சென்டர்லேருந்து மீனம் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷங்க இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிவிடியை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் டிவிடி அப்படின்னா டீப் வெயின் த்ரோம்போசஸ்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த டீப் வெயின் த்ரோம்போசஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தான் இன்றைக்கி போகிறோம் ஸோ டீப் வெயின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நம்ம கைகளில் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பச்சையாக தெரியும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பச்சை நரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பச்சை நரம்புகள் வந்து நம்ம கெட்ட ரத்தத்தை வந்து இதயத்துக்கு மற்ற உறுப்புகளில் இருந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய் தான் இங்கே மேலால் தெரியுது இதே போல ரத்த குழாய் வந்து நம்மளோட உடம்பினுடைய உள்பகுதியிலும் காணப்படும் அதை தான் நம்ம வந்து டீப் வெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம உடம்புல இருக்க டீப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரத்த குழாய்களில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரத்தம் அதிக சம்டைம் வந்து சிலருக்கு வந்து திக்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரத்தம் வந்து திக்னஸ்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கட்டி மாதிரி அங்கே த்ரோம்பஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நம்ம வரக்கூடிய வியாதியை தான் நம்ம டிவிடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து டிவிடி உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே அதாவது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பன்னிரெண்டு பொருட்கள் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பன்னிரெண்டு பொருட்களும் எப்போ அதிகமாக இருக்கோ அப்போ வந்து டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதே போல் அந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை பிரேக் பண்ணுற பொருட்களும் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கும் அந்த பிரேக் பண்ணுற பொருட்கள் கம்மி ஆகும் போதும் நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதிகமாக <laughs> பட்டுருச்சு அவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் வந்து நிக்கவே மாட்டேங்குது கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கு அப்படினா அந்த ரத்தம் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கனால வர கூடியது தான் அது அதே போல அதே பால் வந்து தயிரா மாறும்போது அதனோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும்னா திக்கா மாறிடும் அதே போல நம்மளுடைய ரத்தம் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்னால திக்காயிடுச்சுனாலுமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ரத்த குழாய்களில் போய் அது உரையறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்கு அப்படி உரையும் போது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கால்களில் தான் அது அதிகமாக உரையும் அப்படி ஆகும்போது தான் நமக்கு டிவிடி அதிகமாக வருது அந்த டிவிடி வந்து நம்மளுடைய ரத்த குழாய்களை முழுமை அடைக்கலாம் இல்ல பாதியாவும் அடைக்கலாம் இல்ல குட்டி குட்டியா இருக்க ரத்த குழாய்கள் போயும் அடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு சோ இதை தான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொயக்லோபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிவிடி உருவாகிறதுக்கு வேறு சில காரணங்களும் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து குண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அவங்களோட சதைகள் எல்லாமே ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறதுனால ஃபேட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரத்த குழாய்கள் மேலே அது போய் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனாலையும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் நசுங்கி அதனாலேயும் டிவிடி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா வெரிகோஸ் வெயின்னாலையும் நமக்கு டிவிடி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நிறையாவே இருக்குது இப்போ வெரிகோஸ் வெயின் அதை மேலால் இருக்க வெயின் வந்து விரியறதுனால உள்ள இருக்க வெயின் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகும் அதனால அதுக்கு அதிகமாக ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக போகிறதுனாலையும் வந்து டிவிடி வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னாலும் டிவிடி வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ப்ளஸ் வந்து மேலிக்னன்சி இல்லை டியூமர் மாதிரி ஏதாவது கட்டிகள் இருக்கு அப்படின்னாலுமே அந்த இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் கரெக்டாக இல்லாதனால அதனாலையுமே டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ஏஜ் அதிகமாக இருக்கு ப்ளஸ் அவங்களால நடக்க முடியல அப்படின்னாலுமே அவங்களுக்கு வந்து டிவிடி வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கடுத்ததான் பார்த்தோம்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து பெட் ரிட்டனாக இருக்காங்க காலையை அசைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கும் டிவிடி வரும் அதுக்கடுத்ததான் பார்த்தோம்னா நம்ம நின்று லாங் டைம் ஒரே இடத்துல உட்காந்தோ இல்லை நின்றுட்டோ வேலை செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கால்களில் இருக்கக்கூடிய காஃப் மசில் இந்த காஃப் மசில்ஸ் தான் நம்ம காலிலிருந்து ரத்த ஓட்டத்தை மேலே எடுத்துக்கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப 
உதவியாகவே இருக்கும் அந்த காஃப் மசில் வந்து வேலை செய்கிறது ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டே இருக்கும் போது அதனுடைய கான்ட்ராக்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிறனால ரத்தத்தை வந்து கீழேருந்து மேலே வந்து பம்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து ஒரு வகையான மோட்டர் மாதிரி செயல்படுது இப்போ கீழேருந்து தண்ணியை வந்து மேலே ஏற்றணுன்னா ஒரு மோட்டர் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ கீழே அந்த மோட்ரு வந்து வேலை செய்யல அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து மேலே ஏற்ற முடியாது அதே போல் நம்மளுடைய கால்களில் கீழே இருக்கக்கூடிய காஃப் மசில்ஸ் வந்து ஒரு மோட்டர் மாதிரி செயல்படும் அந்த மோட்டார் வந்து எப்போ வந்து வேலை செய்யலையோ அப்பவுமே வந்து டிவிடி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நம்ம ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மசில்க்கு வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அதை சுருங்கி விரியாது அப்போ என்ன ஆகும்னா ரத்தம் வந்து கீழேயே தங்கி அதனாலேயுமே வந்து டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அதே போல் சிலருக்கு வந்து கஞ்சனிட்டல் குழந்தை பிறக்கும் போதே நமக்கு வந்து டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டீன் சி இல்லை ப்ரோட்டீன் எஸ் இல்லை ஃபேக்டர் ஃபைவ் மியூட்டேஷன் இல்லை பார்த்தோம்னா ப்ரோத்ரோம்பின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ இதெல்லாம் நார்மல் ரேஷியோவில் இல்லாமல் அளவுகள் வந்து மாறுபடுறதுனாலையும் வந்து ஒரு கால் மட்டும் வீங்கி அவங்களுக்கு வந்து டிவிடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன மாதிரி சிம்டம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய கால் வந்து வீங்கிடும் ப்ளஸ் வந்து காலினோட க நிறம் வந்து ரொம்ப பிளாக்காக மாறுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு பர்டிகுலராக சில இடத்துல வந்து காலில் வந்து பிளாக்காக மாறும் ஏன் அப்படின்னா சின்ன ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருந்தால் கூட அந்த ஏரியா மட்டும் பிளாக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்கின்னு டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் கை வச்சு பார்த்தோம்னா சம்டைம் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா தெரியும் அது இன்னுமே அதிகமாகி காம்ப்ளிகேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் போது என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து காலில் வந்து புண்ணு வர ஆரம்பிக்கும் எப்படி வெரிகோஸ் வெயினில் வந்து நமக்கு அல்சர் வருதோ அதே போல வந்து டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ்னாலையுமே நமக்கு காலில் வந்து புண்ணு வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அந்த உள்ள ரத்த குழாயில் வந்து கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுது இல்லையா அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இமேஜஸ்ல வந்து நான் கிளியராக காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த கட்டி வந்து ரத்த ஓட்டத்தினால ரத்தம் எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கெல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு இதில் வந்து பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் வந்து பல்மனரி எம்போலிசம் அது வந்து நம்ம இதயத்துக்கு பிளஸ் வந்து லங்ஸ்க்கெல்லாம் சப்ளை ஆகும் போது ரொம்ப சிவியரான கண்டிஷன்ஸில் கொண்டு போய் விட்டுடும் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு சடனாக வந்து அவங்களால மூச்சு வாங்க முடியாது மூச்சு திணறல் வந்துடும் பல்ஸ் ரேட் அதிகமாகிடும் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சடனாக காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா சடனாக மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் சம்டைம் வந்து இந்த சிம்டம் வந்து எதனால வருது அப்படின்னே தெரியாம கூட இருந்திருப்பாங்க ஸோ அப்போதான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணியோ இல்லை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து உடம்புல வந்து கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் அதிகமாக இருக்கிறதும் பிளஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிவிடி இருக்கிறதும் வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காலில் வீக்கம் இருக்கு காலோட கலர் சேஞ்சஸ் இருக்கு பிளஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது கலர் டாப்லர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ரத்த குழாய்களை வந்து கிளியராக பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கட்டிகள் உறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ரத்தம் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எந்த இடத்துல உறைஞ்சிருக்கு எந்த ரத்த குழாயில் வந்து பிளாக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கிளியராக தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சிகிச்சையும் மேற்கொள்ள முடியும் ஸோ டிவிடினால் காலில் வந்து புண்ணு வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய அலோபத்தி ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்து சரியாகிறதுனால நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா அவருக்கு புண்ணு கம்ப்ளீட்டாக சரியாக போயிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து அவர் அடைஞ்ச பையனை வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ எடுத்து அமைச்சிருந்தாங்க டிவிடி பற்றியும் சொல்லுங்கள் மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ரிவ்யூஸும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காங்க இங்கே என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அவரோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் விரும்புகிறாரு ஸோ அதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என் பேர் வந்துட்டு முருகானந்தம் என்னுடைய ஊர் வந்து விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை இப்பக்கத்தில் எம் ரெட்டி விட்டி என்னுடைய ஊர் நான் வந்து ஏஎல் ஆரோக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்குன்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் அதை பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு காலில் புண்ணு வந்து ஆரம்பியாக இருந்துச்சு அந்த புண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நானும்
அப்படி இருக்கும்போது ஏஎல் ஆரோக்கியா கோயம்புத்தூர்ல இப்படி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன் அதை பார்த்த உடனே இங்கே போனால் நமக்கு பொண்ணுக்கு தீர்வு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அவங்க சொன்ன வீடியோ வச்சு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சு நல்ல விதமாக இருக்கு வந்து புண்ணு கிளீன் பண்ணி புண்ணை நல்லா ஆற்றி எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க சொன்ன மெத்தடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி அப்போ இங்கே போனோம்னா புண்ணை ஆற்றிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துச்சு அப்போ வந்து கோயம்புத்தூருக்கு போய் இவங்கிட்ட ஏஎல் ஆரோக்கியா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் டாக்டர் பாரதி மேடம் இருந்தாங்க டாக்டர் பாரதி மேடத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அவங்கள்ட்ட இந்த விவரத்தையெல்லாம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு மூணு மாத காலமாக எனக்கு இந்த ஒரு பொண்ணு வந்து ஆராம இருக்கு டிபிடி ப்ராப்ளமும் இருக்கு எனக்கு வெரிகோஸும் இருக்குது இதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப் எல்லாமே ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு எக்ஸ்ரே எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சேன் அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எங்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புண்ணு நாங்கள் கம்பல்சரி ஃபுல்லாக ஆற்றி தரும் தரும் வாங்கிட்டு தான் உங்களை விடுவோம் அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி அப்போ நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அது பிரகாரம் ஹாஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணாங்க டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிற ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் நான் வந்து இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது மொத்தம் தொண்ணூற்றி எட்டு கிலோ இருந்தேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற ஃப்ரூட்ஸு அவங்க கொடுக்குற ஜூஸு இது மட்டும்தான் சாப்பிடணும் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்லெஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வெயிட்லெஸ்ஸு கம்பல்சரி வெயிட்லெஸ் நான் வந்து இப்போ பத்தொம்பது கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிருக்கேன் இப்போ எழுவத்தொம்பது கிலோ தான் இருக்கேன் மொத்தம் தொண்ணூற்றி எட்டு கிலோ இருந்தேன் இப்போ எழுவத்தொம்பது கிலோ தான் இருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சி நாளையில் எழுவத்தி ஒம்பது கிலோ வந்திருக்கிறேன் பத்தொம்பது கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிருக்குது இது வந்து வேறு எங்கேயுமே சாத்தியம் இல்லை ஒன்லி உணவு கட்டுப்பாடு இருந்தால் மட்டும்தான் வெயிட்டு வெயிட்லெஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸு அண்டு ஜூஸ் மட்டும் குடித்தாவே வெயிட்லெஸ்ஸு மெயினாக இவங்க வந்து பொண்ணு ஆற்றுறது மட்டும் இல்லை ஒன்லி நமக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் அஞ்சு வகையான ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறாங்க மத்தியானம் பதினோரு மணிக்கு காலையில் ஜூஸ் வந்துடும் பிறகு மத்தியானம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு ஈவினிங் மூணு மணிக்கு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க நைட்டு சப்பாத்தி அப்படி இல்லைன்னா கோதுமை தோசை கொடுக்குறாங்க இதுதான் அங்கே உள்ள சாப்பாடு மற்றபடி அங்கே டாக்டர் பாரதி மேடமும் சரி அவங்க அங்கே வேலை பார்க்குற நர்ஸுகளும் சரி ரொம்ப கேர் எடுத்து நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க கால் வந்து ஒன் ஒன் பை ஒன்று ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் புண்ணு ஆறி வர்றதை நான் என்னால் உணர முடிஞ்சுது நல்லா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நல்லா டெய்லி புண்ணு வந்து அவங்க கிளீன் பண்ணி அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி அவங்களே டாக்டரே கைப்பட ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி எல்லாமே நல்லபடியாக பண்ணுறாங்க ஒரு இன்முகத்தோடு ரொம்ப நல்லா ஒரு இதாக நம்மளை பார்த்துக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் முத்துக்குமார் சார் டெய்லி வந்து காலையில் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுவாங்க டெய்லி ப்ரெஷர் என்ன எப்படிங்கிறத பார்த்து ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கேர் எடுத்து நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க இப்போ வந்து பொண்ணு எனக்கு தரவா ஆறிடுச்சு நாற்பத்தஞ்சு நாள் தரவா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து தலும்பு மட்டும் தான் இருக்கு இந்த காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ பார்த்தாவே தெரியும் இப்போ வந்து இந்த தலும்பு மட்டும் தான் இருக்கு மூணு மாத காலமாக இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப ஆறாமல் அவரிச்சு இப்போ நல்லபடியாக பொண்ணு ஆறிடுச்சு இப்போ நிம்மதியான தூக்கம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நல்லபடியாக இருக்கேன் நன்றி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஏஎல் ஆரோக்கியா ஸ்பைன் அண்ட் போன் கேர் சென்டரையும் யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து நண்பர்களுக்கு நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்குமே உதவியாக இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ